ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியா யூடியூப் போங்க அங்கே ப்ரியா லைஃப் ஸ்டைல்னு டைப் பண்ணுங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஒரு பிக்சர் வரும் அதில் ரெட் கலரில் சப்ஸ்கிரைப் என்று பார்த்திங்களா அதை கிளிக் பண்ண பண்ணிங்க பண்ணிங்கன்னா ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அந்த பெல் பட்டனில் மூணு ஆப்ஷனில் ஆல் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நான் எப்பப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் அண்ட் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ளே லிஸ்ட்லேயும் நான் எல்லாமே போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ தட் இப்போ குக்கிங் வேணும்னா நீங்கள் குக்கிங் எடுத்துக்கலாம் ட்ராவலிங் ஸோ அது மாதிரி அண்ட் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கு உள்ள வீடியோ நான் எதை பற்றி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரெசிபிஸ் தான் திணையில் பொங்கல் அதுக்கப்புறம் கொள்ளு ரசம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரொம்ப டேஸ்டியான எக் தொக்கு ஓகேங்களா அந்த மூணையும் நான் அந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் கிளாஸில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா ஒயிட் ரைஸை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ப்ரௌன் ப்ரௌன் ரைஸ் இல்லைன்னா அங்கே திணைகள் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இன்றைக்கி நான் எடுத்துக்க குதிரைவாரி ஒரு கப்புக்கு மூணு கப் தண்ணி விட்டால் சூப்பராக ரெடி ஆயிடும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் குக்கர்லேயும் போடலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு பொங்கல் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து அடுப்பை பற்ற வச்சு குக்கர் எடுத்துக்கிறேன் குக்கரில் நான் வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் திணையை ஆட் பண்ணிவிட்டு மூணு கப் தண்ணி மூணு மூன்றரை கப் கூட நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து ஜீரகம் அப்புறம் மிளகு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெந்தயம் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் ஸோ நான் அதுவும் ஆட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா காஞ்ச வத்தல் ஓகேங்களா அது அஞ்சு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா ஜிஞ்சர் கூட ஆட் பண்ணலாம் இப்போ ரெண்டு விசில் விட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு விசிலுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்டீம் போன பிறகு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா சூப்பராக பொங்கல் ரெடி ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பொங்கலுக்கு நீங்கள் என்னென்ன ஆட் பண்ணுவீங்களோ முந்திரி பருப்பு அந்த மாதிரி எதுனாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு சிம்பிளான மெத்தட் ஓகேங்களா ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வெயிட் லாஸில் இருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப சூப்பர் அண்ட் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி தான் ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இப்போ அடுத்த ரெசிபிக்கு போயிடலாம் இது வந்து இன்னொரு நாள் எடுத்தது கொள்ளு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு ஓ ஓவர் நைட் ஊற வச்சு ஒரு அஞ்சு விசில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மார்னிங் அண்ட் அதோட தண்ணி தான் இது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு உருங்கக்கிழங்கு ஒரு ஆறு ஏழு முட்டையை போட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் விட போகிறேன் குக்கரில் ஸோ அதுதான் இங்கே இதில் காமிச்சிருக்கேன் அன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய லன்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொள்ளு ரசம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க கொள்ளு ரசம் வந்து தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் பட் கொஞ்சம் அளவாக எடுத்துக்கங்க ஏன்னா இது ரொம்ப ஹீட்டு ஃபஸ்ட்டு என்னோடய அடுப்பை பார்த்து அவங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் அதை வந்து தப்பாக நினச்சிக்காங்க இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து எக் தொக்கு எப்படி நான் பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு எப்போவுமே எக்கு வச்சிங்கன்னா எக் குழம்போ எதை வச்சாங்கன்னா எனக்கு பிடிக்காது ஏன்னா ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கும் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும் பட் அந் ரீசெண்டாக ஒரு டூ டைம்ஸ் நான் வச்சேன் அது வந்து என் ஹஸ்பண்டுக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிது நல்லா திக்காக இருந்துச்சு ஏன் நம்ம அதை வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கக்கூடாது அப்படி சொல்லிட்டு தான் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இது என்னோடய ஓன் ரெசிபி தான் நான் சும்மா வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் நல்லா இருந்துச்சு அதை தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கடாய் எடுத்துக்கிறேன் கடாயில் நான் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற என்ன என்னென்னாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து கடல் எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது கூட நம்ம வந்து தாலிப்புக்கு என்னெல்லாம் போட்டுருமோ அதே தான் நான் வந்து இப்போ ஜீரகமும் சோம்பு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம வந்து எப்போவுமே இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஜீரகம் சோம்பு போடுறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு சின்னதாக கட் பண்ண ஒரு வெங்காயம் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அது வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும் ஓகேங்களா ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ் கட்சி பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும் ஸோ தட் நம்ம திருப்பியும் ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் வெங்காயம் வந்து நல்லா குட்டியாக கட் பண்ணுறது நான் ரொம்ப டேஸ்டி கொடுக்கும் அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் பார்த்து பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் ப்ரௌனிங்ஷாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஹையில் வச்சே நீங்கள் அதை பண்ணுங்கள் எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் ஆகும் ஏன்னா எண்ணெய் நம்ம ஒரு ர
இப்போ இது வந்து நம்ம நல்லா mix பண்ணி விடலாம் இன்னமும் இது வந்து நல்ல ஒரு என்ன சொல்ல தக்காளி நல்லா பழம் தக்காளினா நல்லாவே சுத்துங்களா அந்த மாதிரி ஆகணும் இப்போ நான் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிட்டு நான் வந்து உப்பு ஆட் பண்ண போகிறேன் உப்பையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் தக்காளிலாம் ரொம்ப தெரியக்கூடாது ஓகேங்களா தக்காளி வெங்காயம்லாம் அந்த மாதிரி நம்ம அரைக்க மிக்ஸ் பண்ணி திருப்பி மூடி வைக்க போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தக்காளி நல்லாவே ஒருவுக்கு கொஞ்சம் சுருங்கியிருக்கா ஓகேங்களா ஏன்னா எப்படின்னா நம்ம திருப்ப சுருங்க வைக்க போகிறோம் அதனால் இப்போ வத்தல் தூள் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணேன் கேஷ் மிளகாய் தூள் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணேன் கரம் மசாலா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா இதை போட்டு களி மசாலா தூள் ஓகேங்களா இல்லை நீங்கள் எக் மசாலா தூள் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இங்கே உருகக்கிழங்கு வேக வச்சு எடுத்துடணும்ல அதை வந்து நல்லா திருவிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ செய்யக்கூடாது திருவுவாங்கல்ல அங்கே கேரட் திருவுறது வச்சு அதை வச்சு திருவிக்கணும் ஸோ திருவுனா இந்த மாதிரி வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அன்றைக்கி கொஞ்சம் அதிகமாகவே பண்ணேன் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது நம்ம வந்து நல்லா நீங்கள் இதை திருவிக்கங்க ஓகேங்களா உருகக்கிழங்கு தெரியக்கூடாது திருவுனம் போது எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஆக்கிக்கோங்க ஓகேவா இந்த மசாலா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா மூடி விட்டுடலாம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து வேறு கடாயில் தான் பண்ணேன் ஏன்னா எனக்கு இதை பற்றலை ஸோ இப்போ நான் திருப்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறேன் ஓகேங்களா நமக்கு வந்து திக்குனா ரொம்பவும் திக்காக இருக்கக்கூடாது ஒரு வகையில் லைட்டாக இருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இதில் இங்கே தேங்காய் இருக்குல்ல இங்கே தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஆட் பண்ணி திருப்பியும் நம்ம தண்ணி ஊற்றணும் ஓகேங்களா ஏன்னா உருங்கக்கிழங்கு வந்து நம்ம எவ்வளோ மசாலா போட்டாலும் உருங்கக்கிழங்கு வந்து இங்கே மசாலாவை எடுத்துடும் தேங்காவும் அப்படி தான் அதனால் நம்ம காரம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் நல்லா பார்த்து திருப்பி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நான் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு பார்த்தாலே எப்படி இருக்குன்னு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நான் வந்து கடாய் மாற்றிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு வந்து பத்தலை ஓகேவா இப்போ கடாய் மாற்றினதுக்கப்புறம் நான் சால்ட் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் ஏற்கனவே நம்ம வந்து தக்காளிக்கு சால்ட் போட்டோம்ல ஸோ வந்து இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் சால்ட் போடுறேன் வேணும்னா கூட நம்ம டேஸ்ட் பார்த்து இது பண்ணிக்கலாம் இது வந்து எனக்கு வெறும் ரைஸ்க்கு கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் நல்லா தான் இருக்கும் நிறைய எங்கள் திக்காக நிறைய பேர் சாப்பிடுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி கொஞ்சோண்டு அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வச்சு சாப்பிட்லாம் நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து கொஞ்சமாக கறி மசாலா போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கறி மசாலா போடும்போது இங்கே ஃப்ளேவர் பார்த்திங்கன்னா சூப்பர் டூப்பராக இருக்கும் ஓகேங்களா நீங்கள் வேணால் சிக்கன் மசாலா கூட ஆட் பண்ணலாம் என்னடா எக் குழம்புக்கு சிக்கன் மசாலாவா அப்படிலாம் பார்க்குறீங்க இப்போ நான் ஆறு முட்டை ஏழு முட்டை கிட்ட எடுத்துருந்தேன் அதை ரெண்டாக கட் பண்ணால் நமக்கு இந்த மாதிரி அளவுக்கு வரும் நீங்கள் வேணால் ஒன்று வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விடுவாங்கள்ல பாதி பை அந்த மாதிரி நீங்கள் கட் கட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டாக கட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா கட் பண்ணி அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி வச்சு நல்லா கொடிக்கணும் ஓகேங்களா அப்படி குடைச்சி அதுக்கப்புறம் நம்ம கொத்தமல்லி இருந்தால் போட்டுடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி தான் திக்காக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தோசைக்கெலாம் செம்ம சூப்பர் டூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ குழைச்சதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் குழைச்சதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா லாஸ்ட்டாக ஒரு கொஞ்சோண்டு கேப்பில் முட்டையை ஆட் பண்ணுறேன் முட்டையை உடச்சி நம்ம வந்து ஆட் பண்ணலாம் அதில் சால்ட்டு பெப்பர் போட்டு உடச்சி முட்டை சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி ஒன்று போட்டு உடனே நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிடக்கூடாது கொஞ்சம் அதை வேக விடலாம் என்ன கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் இப்போது கொஞ்ச நேரம் கழித்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம வந்து நல்லாவே வெந்திருக்கும் ஓகேங்களா நீங்கள் பெரிய கடாயினால் இன்னும் உங்களுக்கு மிக்ஸ் பண்ண வசதியாக இருக்கும் நான் கொஞ்சம் சின்ன கடாயினால் எனக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது இங்கே உருங்கக்கிழங்கு எல்லாமே நல்லாவே உருங்கக்கிழங்கு போட்டதே நமக்கு தெரியாது ஏன்னா நம்ம வந்து திருவி இருக்கும்ல ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ ஆஃப் பண்ணியாச்சு செம்ம ரெடி இப்போ அடுத்தது நம்ம ரசத்துக்கு போயிடலாம் கொள்ளு ரசம் சூப்பர் டூப்பராக எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ரசத்துக்கு நான் எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து அது கொஞ்சம் நல்லா கொழிக்க விட போகிறேன் கொள்ளு ரசம் வந்து அவ்வளோ டேஸ்டி அண்ட் ரொம்ப ஹெல்த்தி கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் இது கொஞ்சம் ஹீட்டு அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து இது பண்ணிக்கணும் வீக்லி டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண சாப்பிட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா
அது கூட குட்டி பச்சை மிளகாவையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் பார்க்கும்போது தக்காளி நல்லாவே சுருங்கிடுச்சு இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சத்தூள் ஒன்று கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணுங்கள் மஞ்சத்தூள் ரொம்ப நல்லது அப்புறம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு ஆட் பண்ணி நல்லா நீங்கள் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நல்லா கிண்டி விடுங்க ஓகேங்களா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க பச்சை மிளகாய் வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இதோட சாறு எல்லாமே உள்ளே இறங்கும் இப்போது அடுத்தது நான் என்ன ஆட் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணுன்னு பார்த்தீங்க இப்போ வந்து நான் வ காரத்துக்கு வத்தல் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு ஸ்பூன் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணேன் ஓகேங்களா நாங்கள் ரசத்தூள் அந்த மாதிரிலாம் போடல அப்புறம் மிளகு தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணேன் ஆட் பண்ணி நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் ஓகேங்களா பார்த்தாலே தெரியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போது அடுத்தது நம்ம வந்து புளி வந்து நான் ஊற வச்சுருந்தேன் ஓவர் நைட் ஊற வச்சுருந்தேன் ஸோ அந்த புளியை நல்லா கரைச்சி நான் வந்து ஊற்றிக்க போகிறேன் ஓகேங்களா ஊற்றி அதை நல்லா நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இது எனக்கு பேலன்ஸ் இருந்தாலும் நைட்டுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதுக்காக அப்புறம் உங்கள் நம்ம வந்து உங்கள் கொள்ளு வேக வச்சுருந்தோம்ல அதோட தண்ணியையும் நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஓகேங்களா அந்த தண்ணி தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சில பேர் இங்கே சீட்ஸ் சீட்ஸை கூட அரைச்சி ஆட் பண்ணுவாங்க அதுவும் நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா சிங் அந்த மாதிரி கூட ஆட் பண்ணலாம் பட் நான் அதை வந்து ஸ்வீட்டாக பண்ணிட்டேன் ஸ்வீட்டாக பண்ணி சாப்பிட்டுட்டேன் இப்போ உங்களுக்கு பாருங்கள் இவ்வளோ நல்லா இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா வெரி சிம்பிள் சிம்பிள் தான் புளி அப்புறம் நம்ம இங்கே கொள்ளோட தண்ணி தான் ரொம்ப முக்கியம் நான் வந்து ஒரு கப் கொல் எடுத்திருந்தால் ஒரு நாலு நாலரை கப் அளவுக்கு தண்ணி நான் வச்சுருந்தேன் ஸோ அந்த தண்ணியை நம்ம வந்து ஊற்றிடக்கூடாது அதோட சத்து எல்லாமே இதில் தான் இறங்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நம்ம தாளிக்கிற மாதிரி தாளிச்சுக்க வேண்டியதான் ஓகேங்களா ஸோ தாளித்தா நமக்கு வந்து ரெடி ஆயிரும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து தாளிக்கணும் ஓகேங்களா ரசத்துக்கு தாளிக்கணும் இது வந்து நம்மளுக்கு ரசம் வந்து கொடிக்கக்கூடாது லைட்டாக கொழிச்சா போதும் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி தான் வச்சுக்கணும் இப்போ தாளிக்கிறது வந்து எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுவோம் கடுகு யூஸ் பண்ணுவோம்ல கடலில் இது உளுந்து நம்ம ஆட் பண்ண மாட்டோம் ஸோ அதை ஆட் பண்ணக்கூடாது கடுகு ஆட் பண்ணிவிட்டு ஜீரகம் சோம்பு அது கூட ஆட் பண்ணலாம் அப்புறம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னு பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா கருவேப்படையும் இது மிக்ஸ் பண்ண விட்டுட்டு இதில் வந்து நான் வந்து வத்தல் ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம வந்து வத்தல் ஆட் பண்ணும்போது இன்னமும் ஒரு நல்ல காரம் டேஸ்ட் இருக்கும் ஓகேங்களா ரொம்ப எனக்கு வந்து இது என் ஹஸ்பண்டுக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்து எனக்குமே இந்த ரசம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது இப்போ நார்மல் ரசம்னா எனக்கு ரொம்ப சுமாராக தான் வரும் பட் இந்த ரசம் வந்து செம்ம டேஸ்டியாக இருந்துச்சு அது வந்து சும்மாவே நம்ம குடிக்கலாம் அவ்வளோ நல்லா இருந்தது இப்போ நான் இந்த மாதிரி நல்லா போட்டுறேன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பரான டூப்பர் ரசம் ரெடி லாஸ்டாக பெருங்காயத்தை போட்டுட்டு கொத்தமல்லி இருந்துச்சுன்னா அதை தூக்கி போடுங்க போட்டுட்டு நீங்கள் மூடி ஆஃப் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களோட சூப்பரான கொள்ளு ரசம் ரெடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லும் போதே நான் கூறுது அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பாக கூட குடிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ரசம் இப்படி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரசம் அப்புறம் ரைஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சிருந்த எக் கிரேவி ஓகேங்களா ஸோ இது தான் அன்றைக்கி என்னோடய லன்ச் இது எல்லாமே ரொம்ப ஹெல்த்தி நீங்கள் வந்து இங்கே எக் கிரேவியை வந்து நீங்கள் வந்து நார்மலாக எப்போவுமே எக் குழம்பு அந்த மாதிரி வைக்கிறதுக்கு திக்காக அங்கே சப்பாத்திக்கு தோசைக்கெலாம் சூப்பராக இருக்கும் அப்புறம் வந்து வெரைட்டி ரைஸ்க்கெலாம் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் அண்ட் மற்ற ரெண்டு அதாவது திணை பொங்கல் அப்புறம் கொள்ளு ரசம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வெயிட் லாஸில் இருக்கவங்க தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்ல சூப்பராக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதான் அன்றைக்கி என்னோடய பிளேட் செம்ம டேஸ்டியாக இருந்துச்சு நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எங்கள் கொள்ளு ரசம் அப்புறம் எக் தொக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா திணை பொங்கல் இது மூணையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சீக்கிரம் இன்ன